অলঙ্কার নিকেতন এটিএন বিজনেস এন্ড ফাইনান্স অনুষ্ঠানে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি স্মাইল জারিন খান দর্শক আজ আমরা অনুষ্ঠানের বিষয় রেখেছি বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সময়ের পুঁজিবাজার আপনারা জানেন যে পুঁজিবাজারে বর্তমানে বেশ কিছু পরিবর্তন আমরা দেখতে পাচ্ছি ইতিমধ্যে বাংলাদেশ সরকার পুঁজিবাজার সংক্রান্ত বেশ কিছু কার্যক্রম হাতে নিয়েছে এবং সেই সাথে আমরা পেয়েছি নতুন অর্থমন্ত্রী যার তত্ত্বাবধানে আমরা দেখছি যে বেশ কিছু কাজও হচ্ছে আজ আমরা আমাদের অনুষ্ঠানে পেয়েছি মোহাম্মদ হুমায়ুন কবি সাবেক সভাপতি আইসিএবি মোহাম্মদ আহসানউল্লাহ ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ মার্চেন্ট ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশন স্টুডিওতে এসেছেন আহমেদ রশিদ লালি সাবেক সভাপতি ডিবিএ আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে আপনাদের তিনজনকে স্বাগত আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে আসার জন্য আমরা শুরুতেই একটু জানতে চাই মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির আমরা তো সাম্প্রতিক সময় দেখলাম যে মুদ্রানীতি ঘোষণা হয়েছে এবং এই মুদ্রানীতিকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন রকম আমরা দেখছিলাম যে চিন্তা শুরু হয়েছিল যে কেমন হবে মুদ্রানীতি বা পুঁজিবাজারের সামনের সময় কেমন যাচ্ছে কেমন দেখছেন বর্তমান পুঁজিবাজার আপনি ঠিকই বলেছেন একটা প্রত্যাশা ছিল বিকজ যে কারণে নতুন গভর্নমেন্ট ইলেকশনের পরে যাত্রা শুরু করেছে সুতরাং একটা পরিবর্তন তো স্বাভাবিকভাবে আশা করা গিয়েছিল বাট এটা আমাদের মনে রাখতে হবে এটা নতুন অর্থ বছর নয় একই অর্থ বছরের দ্বিতীয় হাফার্ড যেটাকে বলা শেষার্ধের মুদ্রা নিতে সুতরাং এক্ষেত্রে প্রথমার্ধের অভিজ্ঞতার একটা রিফ্লেকশান এখানে থাকে তো আমাদের প্রথমার্ধে যে জিনিসটা দেখা গেল যে সেখানে প্রাইভেট সেক্টরের জন্য যে বিনিয়োগে যে রকমতটা ছিল সে বা ক্রেডিট ফ্লো সেটা অ্যাসিভ হয় নাই সুতরাং তারই লক্ষ্য করে যে অতিমাত্রায় এখন যদি প্রাইভেট সেক্টরের বিনিয়োগ বা ক্রেডিট ফ্লো ধরা হয় সেক্ষেত্রে আবার দেখা হয়তো লক্ষ্যমাত্রা থেকে অ্যাসিভ হবে না সেই প্রেক্ষিতে সেই অভিজ্ঞতায় হয়তো এখানে বিশেষ কোনো পরিবর্তন আনা হয় নাই যে ক্রেডিট বাট যেক্ষেত্রে করা হয়েছে পাবলিক সেক্টরে অর্থাৎ গভর্নমেন্ট যেখান থেকে ফাইন্যান্সিং সেক্ষেত্রে মুদ্রানীতিতে লক্ষ্যমাত্রাটা বাড়িয়ে ধরা হয়েছে সেক্ষেত্রে যেটা প্রাইভেট সেক্টর থেকে আশঙ্কা করা হয় যে যদি মানি মার্কেট টাইটেন থাকে অ্যাকোমোডেটিভ না হয় সেক্ষেত্রে যদি প্রাইভেট সেক্টরের অ্যাভেবিলিটি আবার সংকুচিত না হয়ে যায় বিশেষ করে যেটা যে নদী এই ক্রেডিট ফ্লোতে ইন্টারেস্ট ইজ এ অ্যাজ এ মেজর ফ্যাক্টর বাট বাংলাদেশ ব্যাংক বিশেষ করে গভর্নর সাহেব প্রেজেন্টেশনকারে যে কথাটা বলেছেন একটা বেসিক উদ্দেশ্য থাকে মুদ্রা নীতির দেশে ইনফ্লেশনকে কন্টেন করা এবং এটি স্তর ধরে না হয় এটা একটা ওয়ান অফ দি ইনস্ট্রুমেন্ট সেক্ষেত্রে ক্রেডিট ফ্লোকে নিয়ন্ত্রণ করে যদি আগামীতে অর্থাৎ এই শেষার্ধে যদি বাজেটারি যে লক্ষ্যমাত্রা বা রিভিশন যদি ঘটে সে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী যদি বাংলাদেশের জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এন বি আর তার যদি যথাযথ যেটাকে বলা হয় কর রাজস্ব আহরণ যদি না করতে পারে সেক্ষেত্রে অবশ্যই গভর্নমেন্টকে ব্যাংকিং সিস্টেম থেকে বড় করতে হয় অল্টারনেটিভ থাকে সেভিং ইনস্ট্রুমেন্ট থাকে তো সেভিং ইনস্ট্রুমেন্টের একটা টকমাত্রা থাকে তার ইন্টারেস্ট কস্টটা হাই বা সরকার নর্মালি চলতি ফাইন্যান্সিংয়ের জন্য ব্যাংকিং সিস্টেম থেকে বড় করে সেক্ষেত্রে যদি রাজস্ব আহরণে মেজর ঘাটতি থেকে যায় সেক্ষেত্রে একটা প্রেশার পড়বে সেক্ষেত্রে প্রাইভেট সেক্টরের যে ক্রেডিট ফ্লো সেটা সংকুচিত যাতে না হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে দৃষ্টিপাত দেওয়া এটা প্রথমত এটা যদি প্রাইভেট সেক্টরের ক্রেডিট ফ্লো সংকুচিত হয় সেটা অন্যান্য সব সেক্টরের মতো বিশেষ করে ক্যাপিটাল পুঁজিবাজার ও মার্কেটের সাথে যুক্ত 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 হয় এই কারণে যে এটা হোল ক্রেডিট ফ্লো সিস্টেমটা পারস্পরিক রিটার্নের উপর নির্ভর করে এবং রিস্কের সাথে জড়িত যেহেতু ক্রেডিট ক্যাপিটাল মার্কেট মোটামুটিভাবে একটু রিস্ক অ্যাসোসিয়েটেড এখানে রিটার্নটা মানি মার্কেট থেকে হায়ার হইতে হয় যদি এটা না হয় সেক্ষেত্রে তখন পুঁজিটা উত্তরণ ঘটে যদি ব্যাংকিং সিস্টেমে সে ইন্টারেস্ট রেট যদি হায়ার অফার করে বা গভর্নমেন্ট অন্যান্য সেভিং ইনস্ট্রুমেন্ট হায়ার হয়ে যায় এবং দোজ আর মোর সিকিউর কম্পারেটিভলি রিক্স এলিমেন্ট কম থাকে তখন সেক্ষেত্রে মানির ফ্লোটা ওই দিকে ধাবিত হলে ক্যাপিটাল মার্কেট তখন যেটাকে বলে তার লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কাজ নাও করতে পারে সেটা কেমন পুঁজিবাজারের যে দৈনন্দিন যে লেনদেন থাকে একটা লিকুইড কনস্টেন্ট থাকলে সেখানে অল দি অল দি যেটা বলা হয় তাদের যদি টার্ন ওভার না থাকে ইভেন সরকারও ইন্ডাইরেক্টলি ক্ষতিগ্রস্ত হয় টার্ন ওভার হলে তারও রেভিনিউ এর সাথে জড়িত হয় তো আমি মনে করি সব পক্ষই পুঁজিবাজার যখন এ নিয়ে মনিটর করবেন যা তো লক্ষ্যমাত্রা অলরেডি ডিক্লেয়ার করা হয়েছে বাট হাউ দিস ইজ বিং মনিটর্ড এবং হাউ দিস আর বিং ইমপ্লিমেন্টেড যাতে এই এই যেটাকে বললাম যে চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স এবং সতর্কতার সাথে করে যাতে পুঁজিবাজারের ক্রেডিট ফ্লো সেটা যাতে কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা যাতে আর যে জিনিসটা বলা হলো যে ক্রেডিট ফ্লো 
ক্রেডিট ইউটিলাইজেশন নট অনলি একটা বাংলাদেশ ব্যাংকের এটা অনেকগুলি বাস্তব প্রেক্ষিত আছে যেহেতু সরকার নতুনভাবে আমি বলবো একই সরকারের কন্টিনিউটি আছে অ্যাডভান্টেজ ইজ দেয়ার পলিসি কন্টিনিউশন আছে বাট আমাদের একটা আমি বলবো আমরা আমরা একটু শুনবো আমরা একটু দাঁড়াই একটু জেনে আসি তারপর আপনার কাছে আবার ফিরছি জি যেটি আসলে বলছিলেন যে লক্ষ্যমাত তার জনের যে চ্যালেঞ্জ সামনে আসলে কি কি চ্যালেঞ্জ আপনার কাছে মনে হচ্ছে যেহেতু একটু আগে যে বিষয়টা আলোচনা হচ্ছে সেটা হলো মুদ্রানীতির একটা অংশ যেটা আমাদের ক্যাপিটাল মার্কেট রিলেটেড এটা ইমপ্যাক্টটা এটার উপর তো মুদ্রানীতির আর গতবারে যেটা ছিল অর্থাৎ জাস্ট তার আগের হাফ ইয়ারলি সেটার সাথে বর্তমান মুদ্রানীতির আসল উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন আসে নাই প্রথম কথা হলো এটা দ্বিতীয়ত যেটা ক্রেডিট গ্রোথ প্রাইভেট সেক্টর ক্রেডিট গ্রোথের যে কথাটা বলা হলো যেটা আমাদের গতবারে টার্গেট ছিল সিক্সটিন পয়েন্ট এইট জিরো সেখানে অ্যাকচুয়ালি অ্যাসিভমেন্ট হয়েছে থার্টিন পয়েন্ট থ্রি জিরো অর্থাত ষোলো সাড়ে ষোলো ষোলো পয়েন্ট আট ছিল টার্গেট অ্যাসিভমেন্ট হয়েছে তেরো দশমিক থ্রি অর্থাৎ সাড়ে তিন টু সেন্সেট পার্সেন্ট কম হয়েছে তার মানে এটার কারণগুলো আসলে আমরা সবাই জানি একটা হলো ইলেকশান সামনে ছিল তখন আনসার্টেন্টি ছিল ব্যাংকগুলো একটু তারা একটু কষাচ্ছিল সব মিলি ইভেন যারা বিজনেসম্যান তারাও একটু দেখে শুনে তাদের মানে ফান্ডিংটা ইউটিলাইজ করছে বা সেই কারণে আর এবারে যেটা টার্গেট করা হলো সেটা হলো সিক্সটিন পয়েন্ট ফাইভ জিরো অর্থাৎ গতবারের তুলনায় পয়েন্ট থ্রি জিরো পারসেন্ট শুধু কম তো যেহেতু অ্যাসিভমেন্ট কম হয়েছে সে তুলনায় এখানে একটা রুম আছে ক্রিয়েট করার অর্থাৎ এখানে আরও ফান্ডিং দেওয়ার মতো ব্যাংকগুলোরও স্কোপ আছে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ যারা ইউটিলাইজ করবে তাদেরও সেখানে স্কোপ আছে এটার সাথে হয়তো ক্যাপিটাল মার্কেটের আমরা মনে করি যেহেতু এটা ডাইরেক্টলি রিলেটেড না বাট ইনডাইরেক্টলি এটা ক্যাপিটাল মার্কেটের সাথে এটা সম্পৃক্ততা আছে তো সুতরাং যাতে ক্যাপিটাল মার্কেট অ্যাফেক্টেড না হয় সেরকম কোনো মুদ্রানীতিতে কোনো দিক নির্দেশনা ছিল না বাট একটা দিক ছিল যেটা গভর্নর মোদা তার স্পেসে বলছেন এবং আমরা দেখেছি সেটা হলো যে লং টার্ম যে ফান্ডিংয়ের জন্য বন্ড মার্কেটটাকে আর একটু স্ট্রেনদেন করা ক্যাপিটাল মার্কেটে আমাদের এখন মেইনলি বলতে পারেন ইকুইটি বেস আমাদের ক্যাপিটাল মার্কেটটা সেই ক্ষেত্রে আমাদের বন্ড লং টার্ম যাতে যে সমস্ত ইনস্টিটিউশন তাদের লং টার্ম ফান্ডিংয়ের প্রয়োজন হয় তারা ব্যাংকের উপর নির্ভর না করে তারা যাতে ক্যাপিটাল মার্কেট থেকে তারা বন্ডের মাধ্যমে তাদের রিকোয়ার্ড ফান্ডটা নিতে পারে সেটার উপর উনি এম্পাসিস দিচ্ছেন তো সেটা আমি মনে করি আমাদের এই যে রেগুলেটর তারাও এ ব্যাপারে অবশ্যই ইনিশিয়েটিভ নেবেন এবং যেহেতু সামনের দিকে আমি মনে করি পজিটিভ দিকগুলোই বেশি ইলেকশান হয়ে গেল সামনে পলিটিক্যাল আনসার্টেন্টি তেমন কোনো সম্ভাবনা নাই প্লাস আমাদের যে নতুন অর্থমন্ত্রী মহোদয় যিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন তিনি অত্যন্ত বিজ্ঞজন একজন ক্যাপিটাল মার্কেট রিলেটেড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ উনি মানে ফিনান্সিয়াল ইস্যুগুলোর ক্ষেত্র উনি অত্যন্ত মাইক্রো লেভেলে ইভলিউশন করে থাকেন তো সুতরাং সব মিলিয়ে আর কি এখানে শুধু আর আরেকটা বিষয় যেটা এখানে আমি মনে করি থাকা উচ মানে এম্পাসে আমাদের জন্য যেটা যে কা আপকামিং যে বাজেটটা আসতেছে সে বাজেটটা আসলেও ক্যাপিটাল মার্কেট রিলেটেড প্রণোদনা যেগুলো ন্যায়সঙ্গত ইতিপূর্বে আমরা মার্সেন্ট ব্যাংক অ্যাসোসিয়েশন বলেন ডিবিএ বলেন সব অ্যাঙ্গেল থেকে কিছু ন্যায়সঙ্গত আমাদের দাবি দাবি উপস্থাপন করেছি হয়তো কিছুটা মার্কেট রিলেটেড হয়তো দু একটা পয়েন্ট হয়তো অ্যাসিভমেন্ট হয়েছে আমরা চাবো যে নেক্সট আপকামিং বাজেটে মার্কেটটাকে স্টেবল করা এবং আরও হেলদি করার জন্য যেগুলো মানে হয়তো রেভিনিউ ফ্লোটাকে কমাবে না ইন দ্য লং রানে বাড়াবে সেইগুলো নিয়ে আমরা হয়তো নেক্সট এই বাজেটে গভর্নমেন্টকে আপনি বলছেন যে আরেকটু এই বিষয়ে যাতে তারা বাজেট প্রস্তাবনাগুলো যাতে ক্যাপিটাল মার্কেট রিলেটেড ফ্রেন্ডলি হয় যে সেটা হলো মেইন আমরা একটু জানতে চাচ্ছি আপনার কাছে যেটি দেখলাম যে আসলে দুই দিক থেকে আসলে মার্চেন্ট ব্যাংকও বলছিলেন তার চ্যালেঞ্জের কথা ডিফল্ট লোনটাকে কমানো এবং কর্পোরেট গার্ভনেন্স এর উপরে উইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমাদের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কর্পোরেট গার্ভনেন্স এর খুব বেশি প্রয়োজন বিশেষ করে ব্যাংকিং সেক্টরে মোটামুটি সবই বলা হয়ে গেছে এই মুদ্রানীতি সম্বন্ধে দুটো চ্যালেঞ্জ আমি একটু আপনার সামনে বলতে চাই যেগুলো এখনো বলা হয় নাই সেটা হলো যে যে মুদ্রানীতি ঘোষণা করা হয়েছে সেখানে ইন্টারেস্ট রেটটা এবং ডিপোজিট রেটটা যদি ফিক্স না করে কিংবা এই এই জিনিসগুলো যদি রিভিউ করা না হয় তাহলে দ্যার উইল বি এ প্রবলেম 
দ্বিতীয় কথা হলো যে ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভের উপরে কিন্তু একটা বিশাল প্রেসার কিন্তু আছে যদিও আমরা গতকালকে রিপোর্ট যেটা পেয়েছি যে 175 বিলিয়ন ডলার রেমিটেন্স হয়েছে গত মাসে which is a good news এখন ইম্পোর্টস গুলা যদি আননেসেসারি ইম্পোর্টস গুলাকে যদি আমরা কমাতে না পারি তাহলে কিন্তু মুদ্রানীতি রিজার্ভের উপর ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভের উপর কিন্তু একটা বিশাল প্রেসার পড়বে সো আমাদের মূল জিনিস যদি আপনি দেখেন কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডিফেসিট যেটা হচ্ছে সেটা কিন্তু আমরা ইম্পোর্টটাকে যদি কন্ট্রোল করতে না পারি তাহলে কিন্তু এটা বাড়তে থাকবে এবং দিস ইজ এ বিশাল একটা চ্যালেঞ্জ ঋণের পরিমাণ বাড়বে এবং তারপরে ইম্পোর্টসের পরিমাণ বাড়বে সো এই জায়গায় একটা জিনিস তৃতীয়ত যেটা হচ্ছে সেটা হলো যে ফিক্সেশন অফ সঞ্চয়পত্রের যে বারো পার্সেন্টের যে সুদের হার আছে সেই বারো পার্সেন্ট সুদের হার যদি আপনি মার্কেটের সাথে সমন্বয় না করেন যেটা ব্যাংক সেক্টরে ডিপোজিট রেট ইস সিক্স পার্সেন্ট অলমোস্ট সেখানে যদি আপনি সমন্বয় না করেন তাহলে কিন্তু ব্যাংক সেক্টর সব সময় একটা লিকুইডিটি ক্রাইসিসে ভুগবে যেটা আমরা এখন দেখছি সাতান্নটা ব্যাংকের মধ্যে প্রায় পনেরো থেকে বিশটা ব্যাংক লিকুইডিটি ক্রাইসিসে আছে না না সাতান্নটা সেটাই বলছি সেটাই বলছি ইউ আর রাইট সাতান্নটা ব্যাংকের মধ্যে পনেরো থেকে বিশটা ব্যাংকে একটা লিকুইডিটি ক্রাইসিস হচ্ছে যে কারণে কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকের ডলার ছাড়তে হচ্ছে এবং সেই পরিমাণ টাকা কিন্তু বন্ধ হয়ে যাচ্ছে লিকুইডিটি আরও বেড়ে যাচ্ছে বিকজ ডলার যখন মার্কেটে আপনি ছাড়ছেন সেই পরিমাণ টাকা কিন্তু তুলে নিচ্ছেন সো কাজে লিকুইডিটিটা কিন্তু ওইভাবে একটা ক্রাইসিস চলে আসে অটোমেটিক্যালি সো আমাদেরকে মূল জিনিসটা হচ্ছে সঞ্চয়পত্রের যে রেটটা এবং আপনাকে একটা আরেকটা নিউজ দেই যে ইতিমধ্যে ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রির থেকে একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যে সঞ্চয়পত্রগুলোকে অনলাইন করা অটোমেট করা এবং সেখানে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে যে এনআইডি দেয়া এবং কোন সেক্টরটা বেশি কিনছে সেটাকে রোধ করা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রায় সিক্সটি কিন্তু যে সঞ্চয়পত্র বিক্রি হচ্ছে সেটা কিন্তু যাদের জন্য সঞ্চয়পত্র সেই কাজটা হচ্ছে না সিক্সটি কিন্তু সঞ্চয়পত্র বিক্রি হচ্ছে রিচ পিপল আর বাইং দোজ সঞ্চয়পত্র সো কাজেই এবং সেখানে কিন্তু ব্ল্যাক মানিও ঢুকে যাচ্ছে সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে সো এই জিনিসটা রোধ করার জন্য গতকালকে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে একটা ইয়ে প্রস্তাব এসছে করা হয়েছে পাশ করা হয়েছে যে এনআইডি এবং অটোমেট করা সো কাজে এই জিনিসটা আমাদেরকে রোধ করতে হবে যদি আমাদেরকে ব্যাংকিং সেক্টরে বেনিফিট নিতে চাই অ্যাবসলিউটলি আর সেই ক্ষেত্রে আমরা আপনি চ্যালেঞ্জের কথা বলছিলেন অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ আসলে পুঁজিবাজারে আছে কিন্তু টিভি এর পক্ষ থেকে আমরা দেখলাম যে মুদ্রানীতি ঘোষণা করার পরে তারা স্বাগত জানিয়েছে এবং পুঁজিবাজার বান্ধব মুদ্রানীতি আসলে বলা হচ্ছে তো মুদ্রানীতির যে আসলে মেইন বিষয় আমরা দেখি যে অর্থ বাজারে আসলে যতটুকু ইম্প্যাক্ট ক্রিয়েট করে ক্যাপিটাল মার্কেটে মানুষের মধ্যে আসলে ইম্প্যাক্টটা বেশি ক্রিয়েট করে তারা কেমন মুদ্রানীতি আসবে এটি চিন্তা করি কিন্তু মার্কেটে একটা বড় ধরনের ক্রাইসিস তৈরি করে ফেলে আর রিসেন্টলি আমরা দেখছি যে অর্থমন্ত্রীকে কেন্দ্র করে মার্কেটে একটা হাইপ তৈরি হয়েছে এবং তারা বলছেন যে এই মার্কেটে অর্থমন্ত্রী দায়িত্ব নেওয়ার পর এই পুঁজিবাজার হয়তো সামনে আবারও দু হাজার মতো একটা পরিবর্তন আসতে পারে সেটির সাথে আপনি কি একমত আমাকে আবারও ধন্যবাদ প্রশ্নটা অনেক বড় বাট দুটো পাঠ একটা হলো পুঁজিবাজারে কেন মানি আপনার যে আপনার ডিক্লারেশন করে এটার সাথে কারণ এটার পারসেপশান বেইজ হলো এটার একটা প্রাসঙ্গতা আছে কারণ পুঁজিবাজার তো হোল ইকোনমিরই একটা অংশ এবং এটা বিচ্ছিন্ন না সুতরাং যদি হোল মানি ফ্লোতে কোনো জায়গায় যেটা বলে প্রায়োরিটাইজ করা হয় এবং সেক্ষেত্রে যখনই ইন্টারেস্ট রেট ইম্প্যাক্ট করে মানি মার্কেটে এটা পুঁজিবাজারের সাথে এটা ইম্প্যাক্ট লিঙ্ক আছে এই জন্য পারসেপশান বেজ হলো এটার একটা বাস্তব ভিত্তি আছে আর পুঁজিবাজারে যদি বলুন যে আমরা যেরকম পজিটিভ বা সরাসরি নাই যত কিছুই বলি বাট পুঁজিবাজার আলটিমেট কনসিকুয়েন্সিয়াল ইফেক্ট ইজ ক্যাপিটাল মার্কেট সহ সবার সাথে সম্পৃক্ত আছে আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন যেটা বললেন যে অর্থমন্ত্রী পরিবর্তন এবং বাজারকে চিন্তা অর্থমন্ত্রীকে কেন্দ্র করে এবং সেভাবে আসলে মানুষ চিন্তা করছে পুঁজিবাজার নয় আমি মানে ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে কথাটা আপনি বললেন এটা বর্তমান ফাইন্যান্স মিনিস্টারের জন্য অবশ্যই প্রযোজ্য উনি ওনার যে লেখাপড়া মানে ওনার যদি একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড মানুষের একটা মানে প্রস্তুতির সময় এটা আপনার ইকোনমি এবং এর পুঁজিবাজার এবং ওভারঅল ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্তই দ্বিতীয়ত হলো উনি ওনার কর্মজীবনে উনি ব্যবসা বাণিজ্যের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং যে ব্যবসা বাণিজ্য করেছেন উনি ব্যক্তিগত জীবনে ওনার কর্পোরেট হাউস অফ লিস্টেড কোম্পানি থাকার কারণে পুঁজিবাজারের নিয়ম আচার এবং এটার প্রাসঙ্গিকতা উনি ভালোভাবে ওয়াকাবে হয় সুতরাং সেক্ষেত্রে 
আগে ধরেন যেটা হয়েছে কেউ যে কম বুঝতেন তা না প্রশ্নটা হলো তাদেরকে হয়তো ওনাদেরকে অন্য কার উপরে ডিপেন্ডেন্ট হতো এক্সপ্লেন কোনো যে কোনো প্রত্যেকটা জিনিস বিশেষত জ্ঞান দরকার হয় ওনার এই বর্তমান ফাইন্যান্স মিনিস্টারের এটা হয়তো প্রয়োজন হবে না বিকজ নিজেই বিশেষত জ্ঞানের অধিকারী সুতরাং সেই ক্ষেত্রে এই অ্যাডভেন্টেজটার কারণেই হয়তো একটা পজিটিভ ইম্প্যাক্ট আর যেটা আপনি বললেন দুই হাজার দশ সাল এটা আমার মনে নেতিবাচকভাবে বলা হচ্ছে বিকজ কোনো ব্যক্তি বিশেষ করে যদি রাষ্ট্রীয় পজিশানে থাকে উনি কখনো চাইবেন না কোনো ওনার যে দায়িত্ব বলয়ের মধ্যে যে ক্ষেত্রে পড়ে সেখানে কোনো আপনার निश्चय এটা তো বরং আমরা যা দেখলাম ইলেকশন উত্তর যখনই ক্যাবিনেট ফর্ম হয়েছে প্রথমে তো ইলেকশন রেজাল্ট কেন্দ্রিক দ্বিতীয়ত হলো ক্যাবিনেট ফর্ম কেন্দ্রিক মার্কেট ওয়াজ ভেরি পজিটিভ রিফ্লেক্টেড সুতরাং আমি মনে করি না যে অর্থমন্ত্রীর ক্ষেত্রে এরকম যে নেগেটিভ কোনো আপনার পারসেপশান হোক বাস্তবতার কোনো ভিত্তি আছে এটা বরং পজিটিভ আছে এবং আমি ব্যক্তিগত মনে করি এটা যথার্থভাবেই মার্কেট ট্রুলি রিফ্লেক্টেড দি সেন্টিমেন্ট এখন আপনার তারপরও যে কথাটা থেকে যায় যিনি বিনিয়োগ করবেন যিনি বিনিয়োগ করবেন তার যদি যথাযথ জ্ঞান না থাকে উনি যদি কোনো ওনার বিনিয়োগে যদি উনি যথাযথভাবে উনি পরামর্শ না নেন অথবা নিজস্ব জ্ঞান ব্যবহার না করে উনি যদি ভুলভাবে বিনিয়োগ করেন এর জন্য অর্থমন্ত্রী বা অন্য কাউকে ব্লেম দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই আমরা যারা বিনিয়োগ করি আমাদের কি বরং সচেতন হতে হবে আমরা কোথায় কখন বিনিয়োগ করছে দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেক ক্ষেত্রে আপনি যদি এটা সময় এবং যেটাকে বলা হয় যে যে কোম্পানিতে আপনি বিনিয়োগ করেন তার যথাযথ ইনফরমেশন এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ না নিয়ে করেন তারপর অন্যকে আপনি সেই ক্ষেত্রে যারা আসলে পুঁজিবাজার অভিযোগ আনা এটা মানে ঠিক না যারা আপনারা পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট আছেন আপনারা তো ইতিহাসের অনেক সাক্ষী তো সেই ক্ষেত্রে কি আপনার মনে হচ্ছে যে মার্কেটে আসলে এই মুহূর্তে ভালো দিকগুলোর পরিমাণই অনেক বেশি কিন্তু যদি কোনো কারণে আসলে মার্কেটে রিউমার ভিত্তিক হয়ে যায় সেটি আসলে এখন মনিটরিং সিস্টেমটা আর একটু ডেভেলপ করা উচিত বা কারা করছে কাদের পক্ষ থেকে এগুলো করা হচ্ছে ডেফিনেটলি কোনো সময় কিন্তু বাজারে রিউমার বেস হওয়া উচিত না আমরা যারা ছোট বিনিয়োগকারী আমাদেরকে সব সময় চিন্তা করতে হবে যে আমার ভালো টাকা আমি একটা ইনস্ট্রুমেন্টে ইনভেস্ট করব সো বেস্ট যেটা ওনার বুদ্ধিমত্তা কিংবা সাজেশনস যেগুলো পান সেখান থেকে ওনাকে বিনিয়োগ করা উচিত এটা আমরা সব সময় বলি এবং সঠিকভাবেই বলেছেন যে এই জিনিসটা বিনিয়োগকারীদের ভেবে চিনতে করা উচিত আমি খুব পজিটিভলি দেখছি আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী যেভাবে কাজ শুরু করেছেন ইটস ভেরি পজিটিভ যেটা বললেন ভাই সেটা ঠিক আছে অ্যাবসলিউটলি ওনার লেখাপড়া ওনার যা এক্সপিরিয়েন্স পুঁজিবাজার সংক্রান্ত এবং টোটাল অর্থনীতির উপরে ফ্যান্টাস্টিক দ্বিতীয়ত যে জিনিসটা হচ্ছে যে দেখেন উনি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সিদ্ধান্তটা আমি আজকে বলি আপনাকে সেটা হলো যে সিদ্ধান্তটা হলো যে প্রত্যেক মাসে উনি প্রত্যেকটা রেগুলেটরদের সাথে জয়েন্টলি একটা মিটিং করবেন প্রতি মাসে সো এখানে কিন্তু উঠে আসবে এসিসি বলেন এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন বলেন আপনি যদি ইডরা বলেন বাংলাদেশ ব্যাংক বলেন এ জাতীয় যত রেগুলেটরি বডি আছে সবাইকে নিয়ে কিন্তু উনি মাসে অন্তত একটা মিটিং করবেন একসাথে সেখানে কিন্তু সব প্রবলেমসগুলো একসাথে উঠে আসবে এবং যেহেতু সকল রেগুলেটরি বডি ওখানে বসা থাকবে তাৎক্ষণিকভাবে একটা সমাধান কিন্তু আমরা দেখতে পাবো সামনের দিকে আপনাদের যে দাবি ছিল সমন্বিত উদ্যোগ আপনারা কি আশা করছেন যে সেটি আপনারা পেতে যাচ্ছেন আমাদের সমন্বয়হীনতার একটা সম্পূর্ণ এই বাজারে একটা ইয়ে ছিল যে সমন্বয় নাই কোন রেগুলেটরের সাথে সেই জিনিসটা আমরা আশা করছি যে মাসে যদি এরকম একটা মিটিং হয় তাহলে সেই জিনিসটা দূর হবে এবং আমাদের পুঁজিবাজারের জন্য এবং যেহেতু পুঁজিবাজার খুব সেন্সিটিভ আমরা সবসময় এই জিনিসটা ল্যাক করতাম এই জিনিসটা আমাদের কমতি ছিল সেই জিনিসটা এই মাননীয় অর্থমন্ত্রী সেটা পূরণ করে দিচ্ছেন আমরা আশা করছি যে এই জিনিসগুলো কিন্তু সামনের দিকে আসবে এখন বাজারটা কিন্তু ভালো হওয়ার আরও কিছু কারণ আছে আপনি জেনে থাকবেন যে বাজারটাতে এখন 
আমাদের এসএমই বোর্ড আসছে হয়তো তিন চার মাসের মধ্যে চলে আসবে এসএমই বোর্ড যখন আসবে তখন কিন্তু আমাদের যে সেভিংসটা কিন্তু আমরা আরও অ্যাকুমুলেট করে এই বাজারের দিকে নিয়ে আসতে পারবো সেখানে কিন্তু পাঁচ কোটি টাকার মানে তিরিশ কোটি টাকার নিচে পেড আপ কোম্পানিগুলো কিন্তু সেখানে সুযোগ পাবে আসার বাজার পর্যন্ত যারা আছে তারাও আসতে পারবে অ্যাবসলিউটলি বাজারটা আরও সম্প্রসারিত হবে এবং সেইটা হলে পরে যে জিনিসটা হবে যে বাজারের মধ্যে একটা গতি কিন্তু ফিরে পাবে এবং অর্থ তুলে নেওয়ার পুঁজিবাজার থেকে যে খাত যেটি আমরা মনে করি সেটি একটি বড় খাত হিসেবে এবং তার সাথে যে কাজটা হবে সেটা আপনি লক্ষ্য করেন যে আমাদের কিন্তু অনেক টেকনোলজি কোম্পানি আছে যেগুলো পাঁচ কোটি ছয় কোটি টাকা পেড আপ ওনারা তিরিশ কোটি টাকা আসতে পারছেন না যেমন আইটি সেক্টর আছে আইটি সেক্টরে কিন্তু এই পাঁচ ছয় কোটি টাকার পেড আপ নিয়ে কিন্তু ওনারা আসতে পারেন না অনেক এই রকম ছোট কোম্পানি আছে যারা খুব ভালো কাজ করছে সো কাজে ওনাদের একটা সুযোগ হবে যে পুঁজিবাজার থেকে সেক্টরটাকে কিভাবে ডেভেলপ করে তারা ক্যাপিটাল মার্কেট থেকে অর্থ উত্তোলন করতে পারে আর কিন্তু আমরা দেখি যে এই বাজারে একটি অনেক বড় বিষয় হচ্ছে আইপিও এবং এখন পত্র পত্রিকা থেকে শুরু করে সবার মুখে মুখে যে আইপিও নিয়ে যেমন দুর্নীতি হচ্ছে তেমন আসলে সঠিক আইপিও পুঁজিবাজার আনা সম্ভব হচ্ছে না আর যারা আইপিও নিয়ে আসছে তারা বলছে আইপিও বিভিন্ন জটিলতার কারণে দীর্ঘ দুই তিন বছর ধরে আটকে আছে তারাও পুঁজিবাজারে আসতে চাইলে আসতে পারছে না এই যে ত্রিপক্ষীয় আসলে মতামত এটি মার্চেন ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশনের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে সাধারণ জনগণকে কি জানাবেন ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য আইপিও রিলেটেড যে ইস্যুটুকু সেটা একটা যেটা বললেন যেটা প্রত্যাশিত যে কোয়ালিটি বা যে মানের আইপিও সে মানের আসতেছে না হয়তো অনেক সময় কথাটা বললেন আর একটা বলে টাইম ফ্রেমে যে কথাটা বললেন এখন বিষয়টা এখানে আমরা দুইটা ভাগে নিয়ে নিই একটা হলো আসলে কোয়ালিটি আইপিও আসতেছে এর মধ্যে হয়তো বা দুই একটা আইপিও আফটার তখন না আবার ধরেন একটা আইপিও লিস্টিং হলো লিস্টিং হওয়ার হয়তো এক বছর দেড় বছর পর হয়তো পারফরমেন্স ওভাবে শো করতে পারতেছে না যে উদ্দেশ্যে সে ফান্ডটা রেইজ করেছে সে উদ্দেশ্যে হয়তো ওভাবে ফান্ডটা মানে সে ডেপ্লয় করতে পারতেছে না বা ইউটিলাইজ করতে পারতেছে না না পারার কারণে সেখানে তার রিটার্নটা প্রত্যাশিত রিটার্নটা সে লেভেলে আসতে পারে না এই সব কিছু ক্ষেত্রে হইতে পারে এটা নট অনলি আইপিও রিলেটেড আমি মনে করি ইন জেনারেল বিজনেসম্যান যারা তারা বিভিন্ন পরিস্থিতির কারণে এরকম সমস্যা হইতে পারে এক নাম্বার টু যেটা বললেন যে টাইম ফ্রেমের এটা আমরা সবাই একমত এই যে সময় আমাদের দেশে বেশি লাগতেছে এখন এটা কারণটা বুঝতে হবে কেন বেশি লাগতেছে সেখানে আমাদের বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন থেকে কিছু সেট রেগুলেশ মানে লিস্টিং আছে কমপ্লায়েন্সের পার্ট হিসেবে একটা আইপিও আনার জন্য কি কি ডকুমেন্টসগুলো লাগে সেটা যারা আমরা মার্সেন্ট ব্যাংক অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ যারা ইস্যুয়ার তারা সেই ডকুমেন্টসগুলো যদি টাইমলি আমরা যদি এস এস সিতে সাবমিট করি তাহলে টাইমটা কমে আসবে এক নাম্বার টু হলো এই ক্ষেত্রে আরও টাইম কিভাবে কমানো যায় সেটা আমার মনে হয় আমাদের সংশ্লিষ্ট রেগুলেটর বলেন বা আমরা মার্সেন ব্যাংক বলি অথবা ইস্যুয়ার আমাদের এই ত্রিপক্ষীয় সমন্বয়ের মাধ্যমে আমরা এটা টাইমটা কমানো যেতে পারি এই ক্ষেত্রে আমি একটা উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি যেমন আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ইন্ডিয়াতে আমরা ভিজিট করেছিলাম বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ এবং তাদের এই এনআইএসএমের সাথে আমাদের কন্ট্যাক্ট হয়েছিল রেগুলেটরের সাথে সব মিলে আমরা ওইখান থেকে যে ফিডব্যাকটা পেলাম সেটা হলো তাদের একটা আইপিও আসতে নাইনটি ডেজ লাগে অর্থাৎ নব্বই দিন তারা মাঝখানে কি করে তাদের এই ডকুমেন্টসগুলো ব্যাটিং করার জন্য অর্থাৎ আইপিও রিলেটেড দ্যাট ইজ প্রসপেক্টাস বা আইএম যেটাই বলি এই ডকুমেন্টসগুলো ব্যাটিং করার জন্য একটা এজেন্ট তারা লিগেল এজেন্টকে নিয়োগ দেন সে সব ডকুমেন্টগুলো ঠিক করি চেক করি তখন রেগুলেটরের কাছে জমা দেয় তখন নাইনটি ডেজের মধ্যে তাদের একটা আইপিও চলে আসে আমাদের দেশে সেটা হতে পারে অথবা আমাদের যারা এখন মার্সেন্ট ব্যাংক আসি আমরা ওইভাবে ডকুমেন্টসগুলো যদি আমরা ঠিক মতে কি মনে করেন যে মার্চেন্ট ব্যাংক অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এই দায়ভার আপনাদেরও আছে गोचानो नाबमिट कर मत रिक्ड पेपर डकुमेंट से गोचानो ना थारण क्षेत्र ना थारण तुम्हें 
प्रिपेयर कर दीते तब एक क्षेत्र में अनेक इतिम्य इस्यूर सदे कन्टैक्ट कर रेगुलेटर सदे टाइम टू टाइम मीटिंग जयंट कमिटी कर कारण एक बजारे आसारे अपेक्षा करते हैं एक बचर अंत अपेक्षा करते हैं से बैंक गेले दस दिन पे जा टाटा से क्यों आईपीओ तेजा माली रेस कर सो हमारे टाइम फ्रेम आम हाउ टू डु इट एन से जिनटा करते हईल पर मार्चेंट बैंक इश्यू मैनेजारा जान जो एस इस की जिन प्रयोजन एसओपी आखने जाना आो so, उनारा जो एक इनकमप्लीट डकुमेंट जो एस इस दें तक एस इस को उपाय था सेटार ऊपर मान फार्दार फार्दार कागज तक नहीं आसा ये हल एक टाइम समस्या एस इस करार कि था चाहिए हलोनी बम्बे स्टक एक्सचे कथा बोलें उन्नी क्यूँ एक कथा तो बोलें ना जो बम्बे स्टक इंडिया जो नियम आलो एक आईपीओ जो आसे जो एप्लीकेशन कर तक एप्लीकेशन स्टक एक्सचेजर का आसे एवं बम्बे स्टक एक्सचेज किंबा नैशनल स्टक एक्सचेज से सम्पूर्ण भाव उनारा ठीक मत दिखान कि ना डेगुलेटर फ्रेमवर्क मध्य नहीं जख स्टक एक्सचेज बोलें विश्व सब स्टक एक्सचेज कर सब जगह ये आ जे जो एक स्टक एक्सचेज बोले येस इट कूड बी लिस्टेड इट कैन बी लिस्टेड ओनलि उथ दैट सार्टिफिकेट स्टक एक्सचेजर तक से इश्यूर एप्लाई कर एस इस किंबा सेविर का भाई एस इस डिएससी से अप्रूव कर दिए तक ऑन दैट एप्रुवल लेटर तक एस इस खूब सहज है जो उन्नी सात दिन भरे जेहेतु डिएससी देखे फेले डकुमेंट्स ए डिएससी एज एप्रूव डेट तक उन क्च करार खूब बसि किसू थे ना बिकज इश्यू मैनेजार देखे जिनपत कमप्लीट कर दीचे डिएससी चेक कर दीचे ए डिएससी उचित स्टक एक्सचेजर का स्टक एक्सचेजर से नो अबजेक्शन सार्टिफिकेट नहीं कारण स्टक एक्सचेज ये जिनटा के एक मास झेड़े दीते पंद्रह दिन भरे दीते पंद्रह दिन सार्टिफिकेट नहीं जो एस इस का एस इस सात दिन भरे स्टक एक्सचेजर जे सकल उन अबजेक्शन किंबा ये गो रिक्वयरमेंट रिक्वयरमेंट्सगुलो देखे सात दिन भरे एस इस झेड़े दीते एस इस एप्लीकेशन ना दिए विश्व एन इंटरनैशनल नियम जा चलते से स्टक एक्सचेजर का एप्लीकेशन जा स्टक एक्सचेज वो सार्टिफिकेट नहीं दें एस इस काजटा हम ये एक बचर जो लेंदी एक प्रसेस से ही प्रसेस थी एक मास क्चा सर आसते इश्यूर देखें भलो भलो इश्यूर भलो भलो इश्यूर स्टक एक्सचेज लिस्टेड है आपनर शेष करार आगे एक आपनारे जानब आगामी पुँजीबाजार क्यों देखते चान जी समस्यागुल्लो आज के अनुष्ठान देखल आपनी सुन बे कि विषय चले आसने आसले समाधान जो कारा कि आसले क्ज करते आपको धन्यवाद जी आलोचना इस दूटा जिन करणीय एक लास्टे जो आलोचना हलो आईपीओ कर सत्यार अर्थे सेकेंडरि मार्केटे अपारेशने धरें तरह एक जोटा भैल्यूडेशन है सत्यार अर्थे पुजी बार उद्देश्य थे अपना जेटा के बोले डेथ एंड ब्रेथ बढ़ानों जो आईपीओ बाढ़ानो तो आईपीओर क्षेत्र सठीक होता अतीत दीर्घमेदी समय नहीं कमप्लेन हलो आईपीओ टा जे दामे आसे डिस्ट्रीब्यूट हर पर पर से दाम धरे रखते पर अनेक बनियोगी क्षतिग्रस्त हन ये दुईटा पॉइंट जो एडजस्ट कर समय कमिए और से क्षेत्र में जो स्कैनिंग प्रसेस जो स्क्रिंग प्रसेसर कथा बोलो डिएससी हूँ अथवा ये सहज करा नाथिंग बेस्ट डिफिकल्टा 
আপনি যদি এখন কমপ্লায়েন্স ফ্যাক্টর গুলো দিয়ে দেন টিক বক্সে তো অ্যাপ্লিকেশন করার আগে যেই হোক সে দেখবে যে এটা কোন প্রসেস ফলো করে আসতে পারবে জি এটা একটা দ্বিতীয়ত হলো বন্ড ইস্যুর ক্ষেত্রে যেটা আমাদের মুদ্রানীতির কথা বলা হচ্ছে বা মার্কেটের এবং এজ এ এটা একটা ট্রুলি ইট হ্যাজ টু বি ওয়ার্ক অল আউট স্টক চেঞ্জ এবং সবার এটা নিয়ে আসলে কাজ করা উচিত মার্কেট নিয়ে যদি আগামীতে না যাওয়া শুধু ইকুইটি বেস এবং এই বন্ড মার্কেট আসার পরে ব্লেন্ডিং প্রোডাক্ট গুলি আসবে যেটাকে বলা হয় অ্যাডভান্স কান্ট্রিতে আপনার আমরা যেটাকে আপনার ইকুইটি এজ ওয়েল এজ আপনার সেকেন্ডারি প্রোডাক্ট কে আনার জন্য আমাদের আরো আমরা অনুষ্ঠান শেষ করব আমি এই সব শেষে একটু আপনার কাছে জানতে চাই যে আপনি যে বিষয়টি বলতে চাচ্ছিলেন জি আমি বলতে চাইছিলাম আমাদের সদ্য লালিবে অত্যন্ত চমৎকারভাবে বলছে তো ওনার সাথে আমি একটু সাপ্লিমেন্ট করতে চাইছি ওই বিষয়টা সেটা হলো যে স্টক এক্সচেঞ্জে ড্রাফ প্রসপেক্টাস অথবা আই এম যেটাই বলি আমরা দিয়ে তারপরে এসিসিতে দেওয়ার যে বিষয়টা উনি বললেন সেটা হলো রেগুলেটরের ব্যাপার সে বিষয়ে আমি কোনো মন্তব্য করব না এক নাম্বার টু হলো আমি যে রেফারেন্সটা দিয়েছি এই বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ বা সেবির ওইখানকার আমাদের দেশে যেমন বিশেক বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন তাদের ইন্ডিয়াতে হলো সেবি ওইখানে কিন্তু রুলে আসছে একটা লিগেল এজেন্ট আছে যে এই ডকুমেন্টগুলো বেটিং করিয়ে দিয়ে দেয় তারপর ওই দিন নাইনটি ডেজের মধ্যে অ্যাপ্রুভাল হয়ে যায় আর আমাদের দেশে সেটাও ফলো করতে পারে অথবা যে কথাটা চমৎকার বললেন আমাদের তো সেট রুল আছে বা কি কি ডকুমেন্টসগুলো আছে সেগুলো আমরা বিফোর সাবমিশন টু এস এস সি সেগুলো আমরা যাতে ঠিক করে দেখি সেটা হয়ে যাবে মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে বন্ড মার্কেটে কাজ করার জন্য ইন্টারন্যাশনাল বেস্ট প্র্যাকটিস যেটা আছে সেটা হলো স্টক এক্সচেঞ্জের এনওসি ছাড়া এস এস সির কাছে অ্যাপ্লাই করা যায় না ফর অ্যাপ্রুভাল আর এস আনুল্লাহ ভাই যেটা বললেন সেটা ঠিকই আছে কিন্তু সেট রুল আছে সেট রুল আছে এসওপি আছে যে এই এই ডকুমেন্টস লাগবে এই জিনিসটা ইস্যুয়াররা একটু যদি খেয়াল করে জিনিসগুলো দেন তাহলে এসিসিকে এত কষ্ট করতে হয় না এবং এসিসিকে এত সময় নিতে হবে না धन्यवाद फाइनान्स देखा आगामी सप्ताह बृहस्पतिवार दोपुर बारोटा दस मिनट से पर्यटन सबा भलो थकूँ सुस्थ